Hola amigos, ¿cuál es el mejor video musical que has visto en tu vida? La pregunta seguro te resultará complicada de responder, pues vivimos en una época dorada donde presenciamos un desfile inagotable de grandes videos musicales y donde las canciones de moda de nuestros artistas favoritos suelen ir de la mano con videos innovadores que marcan tendencia. Pero esto no siempre fue así. Existió un tiempo cuando los videos eran considerados inútiles e inservibles, e incluso la norma eran videos musicales austeros de artistas y bandas limitados a cantar en vivo de forma sosa, y eso era todo. Pero ¿cómo llegamos de esto a esto? A continuación te hablaré de Money for Nothing, la mítica canción que todos conocemos y cuyo legendario video musical marcó un antes y un después en el entretenimiento audiovisual de maneras que no te imaginas. Abróchense los cinturones porque te platico la historia detrás de este revolucionario video musical. La animación por computador es sumamente importante en la actualidad. Gran parte de la animación por computadora viene de enormes casas productoras como Pixar, DreamWorks y la que domina actualmente el mercado, Illumination Entertainment. Pero todo era muy diferente hace unas décadas. Para contarte la historia de este video, primero tenemos que viajar en el tiempo. Eran los años 80, una época mítica cuando el mundo cambiaba a un ritmo acelerado. Gran parte de este cambio fue detonado por la llegada de la televisión, pues mientras en 1970 apenas un 64% de norteamericanos poseían una TV, a inicios de los 80 estos números estallaron y el 90% de hogares estadounidenses tenían una caja tonta como se les llama coloquialmente. Ante la avalancha de televisiones norteamericanas, los comerciales eran cada vez más llamativos, los programas de televisión eran más dinámicos y la música evolucionó para fusionar sonido con imagen. Sin darse cuenta, la juventud pasó de presenciar videos musicales sencillos de artistas realizando presentaciones en vivo sin mucho trasfondo, a videos cada vez más ingeniosos que el anterior. Pero está claro que entre todos los canales dedicados a la música, la MTV fue el más importante pues era un catalizador para la juventud rebelde por excelencia, un canal con una fuerza subversiva y desafiante ante los estándares sociales tan respetados por la generación de los baby boomers. Los videos más importantes nacieron en MTV, lo que nadie esperaba es que un video con formato tan extraño para esos tiempos iba a cambiar el entretenimiento para siempre. Aquí empieza la historia de Money for Nothing. Dire Straits es una agrupación británica formada en Londres en 1977 por Mark Knopfler. Sería en el año de 1985 cuando lanzaron su quinto álbum de estudio, Brothers in Arms, y este es el álbum donde sale uno de sus mayores éxitos, la canción Money for Nothing. Pero más importante que la canción, fue el concepto gráfico que eligieron para presentarla ante los televidentes estadounidenses. Todo empezó cuando el aclamado y multigalardonado director de videos musicales Steve Barron, conocido por ser quien dirigió el icónico videoclip Billy Jean y Take On Me, unió fuerzas con Ian Pearson y Gavin Blair, dos expertos en gráficos generados por computadora o CGI, Computer Generated Imagery, por sus siglas en inglés. Los productores y en especial el ejecutivo de Warner Brothers, Jeff Ayeroff, les dieron una total libertad creativa y empezaron a editar una idea genial, atrevida y que iba a innovar en muchísimos aspectos del entretenimiento audiovisual. Todo empezaba a cobrar forma y así nacieron Sally Harp, los protagonistas de este video musical, dos trabajadores de una tienda de electrodomésticos que miraban con cierta envidia y desprecio las estrellas de rock que aparecen en las televisiones del establecimiento donde ellos laboran. El video era, irónicamente, una dura crítica a la cultura pop de la época y al mismo MTV, a pesar de ser la cadena que lo transmitía. Se podría decir que ambos trabajadores, hartos de sus vidas rutinarias y empleos agotadores y mal pagados, sentían aversión por la música y cultura pop de aquella época, dominada por las bandas de glam metal, música pop superproducida, además del New Wave y los estrafalarios atuendos que usaban sus músicos. El video musical muestra de forma intermitente imágenes de Sally Harp en su día a día, pero en un mundo surreal colorido que solo la animación por computadora podría generar. Por otro lado, se podían ver los clips de Dire Straits, dando un concierto en Budapest con efectos fluorescentes de animación que eran la vanguardia en aquella época. El video no da la oportunidad a preámbulos, y desde el primer segundo nos muestra las maravillas del CGI con Sal, el arguirucho de los tirantes, siendo absorbido por la televisión, una alegoría de lo que les pasaba más o menos a los adolescentes enajenados con MTV en la década de los 80. 
La idea e interesante temática de la canción surgió cuando Mark Knopfler, líder de Dire Straits, escuchó a unos repartidores de una tienda departamental de Nueva York quejarse de su trabajo mientras veían MTV. Sí, todo fue una inspiración ante esta escena tan incidental y cotidiana. De inmediato, Mark corrió a tomar su pluma y libreta y transcribió palabra por palabra la conversación que tenían. Ellos protestaban, empleando un lenguaje bastante vulgar, la facilidad con la que las estrellas de rock producían su dinero. Así, trajo la vida a la temática, sentado por supuesto en un mueble de la cocina de aquella tienda, y se podría decir que la letra y temática de Mark Knopfler sentó las bases, pero Steve Barron, Ian Pearson y Gavin Blair hicieron la magia. Los hombres de la tienda capturaron la atención de Mark Knopfler y sus contrapartes animadas capturarían la atención de todo el mundo. No quiero decir el famoso cliché, el resto es historia, pero en este caso, después de escribir la canción y establecer el concepto musical, el resto sí fue historia. Money for Nothing resultó uno de los videos más icónicos de los años 80, ganando el MTV Award por el mejor video musical de 1986 y siendo elegido como el primer video musical transmitido por MTV Europe. La animación por computadora no sería lo que hoy conocemos si no fuera por Dire Straits, Steve Barron, Ian Pearson, Gavin Blair y los simpáticos Sally Harp. Y bueno, el video no se quedó libre de controversia, pues contiene un insulto exactamente ubicado en el segundo verso, el cual denosta a los hombres homosexuales. Varios suponen que fue una indirecta hacia George Michael, incluso dicho insulto hizo que la canción fuera censurada brevemente durante el año 2011 por la radio canadiense. Para la producción del video musical se empleó un ordenador Bosch FG4000, mejor conocido como The Pain Box que era en su momento uno de los equipos más avanzados para dichas labores. El CGI fue elegido debido a los distintos y grotescos que se veían los personajes animados a comparación de los miembros de la banda tocando en vivo. El aspecto de los personajes, hechos de formas geométricas muy básicas, contrastaba totalmente con los miembros de Dire Straits. Los escenarios y elementos generados por computadora eran llamativos y coloridos, y lograban retener la atención de la audiencia. Para los dos personajes del video, ser una estrella de rock no era un trabajo de verdad, a diferencia de sus agotadores e injustamente pagados empleos. Debido a que la captura facial no existía en ese entonces, y por lo mismo las animaciones faciales serían muy primitivas y complicadas de realizar, recurrieron a expresiones corporales muy exageradas para comunicar las emociones de los personajes principales. Todo esto no fue accidental, sino hecho con evidentes fines satíricos. Era más irónico de lo que muchos creen. Un video musical sobre un tema antivideos musicales. Y sí, esos datos sobre la producción no les dan una idea de la cantidad de trabajo que hubo detrás. Sam Barron cuenta que Pearson pasó tres semanas y media viviendo en el estudio, trabajando día y noche para entregar el video a tiempo. En etapas tempranas del proyecto durante la preproducción del mismo, se pensó en no usar animación por computadora, sino actores reales. ¿Se imaginan qué tan diferente hubiera sido el entretenimiento hoy en día si se hubiera tomado esta decisión? Como dato curioso, estos dos personajes animados tienen un gracioso cameo en Reboot, la primera serie de televisión hecha íntegramente con animación por computadora, creada por los mismos Gavin Blair e Ian Pearson, donde Sally Harp aparecen actuando sobre un escenario, pero increíblemente siempre abucheados mientras una audiencia muy insatisfecha les arroja jitomates. Ante esto, solo podemos preguntarnos, ¿habrán querido comunicar algún mensaje críptico con ello, o solo fue eso una aparición con fines humorísticos? Algunos comentan que esto fue debido a que Pearson y Blair les parecía gracioso que seguían siendo recordados por el icónico video musical, a pesar de haber realizado importantes producciones como la misma serie Reboot, Beast Wars y La Bruja Madrina. Cabe mencionar que Sally Hart son considerados como los primeros personajes generados por computadora en toda la historia de la televisión. Sally Harp hoy en día son personajes muy importantes dentro de la cultura pop, incluso personas alrededor del mundo hacen cosplay de ellos para asistir a convenciones. No cabe duda que el video musical de Money for Nothing polarizó a la audiencia, algunos quedando asombrados, otros rascándose la cabeza y otro sector todavía más quizás repodió el aspecto de la animación por computadora, no sabiendo que se convertiría en uno de los medios más lucrativos unos años más adelante, cuando Toy Story, el primer filme hecho íntegramente con CGI, llegó a las salas de cine. Pero ah, qué tiempos. 
cuando Pixar solía producir obras maestras y que no se encontraba en decadencia. Hoy en día tenemos películas tan aclamadas, empleando las bondades del CGI como la anticipada secuela del Gato con Botas, o la genial Spider-Man Into the Spider-Verse del año 2018, cuyas técnicas de animación han sido replicadas hasta más no poder por otras casas productoras. Pero todo, todo esto empezó con una semilla, plantada por Money for Nothing cuando desde los creadores de su concepto hasta sus artistas digitales, ni por asomo sospecharon lo revolucionario que sería aquel video musical. ¿Y tú ya habías escuchado esta canción? ¿Sabías de la enorme repercusión que había tenido su video musical en el entretenimiento audiovisual? Coméntanos tu opinión y comparte cuál es el mejor video musical que has visto en tu vida.